నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో క్లైమేట్ అంతా కూడా కొంచెం చల్లగా కొంచెం రైనీగా ఉంటుంది కదా సో ఇలా కొంచెం డ్రౌజీ డ్రౌజీగా ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం వేడి వేడిగా అలా ప్రిపేర్ చేసుకుని తింటే సూపర్గా ఉంటుందండి అందులోనూ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో వేడి వేడిగా దోశలు కానీ లేదంటే ఇంకేదన్నా కొంచెం స్పైసీ స్పైసీగా ఉండేటువంటివి తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కూడా మనం ఫుడ్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా ఏమంటారు సో అందుకనే నేను మీకు ఈరోజు ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ దోశ అని పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో సో అదేంటంటే స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికమ్ రెడ్ రైస్ దోశ సో ఈ దోశ నేను రెడ్ రైస్ కాంబినేషన్లో ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాను అలాగే క్యాప్సికమ్స్ కాంబినేషన్ కూడా సో లెట్ స్టార్ట్ ఓకే సో స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికమ్ రెడ్ రైస్ దోశ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే రెడ్ రైస్ ఇంకా మినప్పప్పు మనం దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మినప్పప్పు తీసుకుంటాం కదా మామూలుగా సో అలానే ఈ మినప్పప్పుని నానబెట్టేసుకుని పెట్టేసాము రెడ్ రైస్ని కూడా నానబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాం ఈ రెండింటిని కలిపి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దోశ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకుని మనం కంటిన్యూ చేస్తాం ఫస్ట్ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం సో బ్యాటర్ కోసం ఇందులో మినప్పప్పు నానబెట్టుకున్న మినప్పప్పు వేస్తున్నాను అండ్ బియ్యం రెడ్ రైస్ ఒక స్పూన్ తీసుకుని ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేద్దాం సో ఇప్పుడు ఇది మిక్సీ పట్టేసి దోశ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎస్ రెడీ అయిపోయింది మనకి దోశ బ్యాటర్ రెడ్ రైస్ అండ్ మినప్పప్పు వేసి మనం బ్యాటర్ చేసేసుకున్నాం ఇది రెడీగా దీని పని అయిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇంకా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మనం దోశ ప్యాన్ పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఇంకో మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుందాం బ్యాటర్ రెడీ అయింది కదా బ్యాటర్ పక్కన పెట్టేసుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లో వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసేసాను సో అల్లం ముక్కలు కొంచెం పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి కూడా ఇవి కూడా చిన్న చిన్నగా పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టేశాను తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు నెక్స్ట్ కరివేపాకు ఇంకా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇందులోనే అనమాట ఈ ఆకులు ఏంటంటే మనకి ముల్లంగికి వస్తాయి కదా ఆకులు సో అవి అనమాట చాలామంది తీసి పడేస్తూ ఉంటారు బట్ ముల్లంగి చాలా మంచిది దాంతోపాటే ఈ లీవ్స్ కూడా ముల్లంగి లీవ్స్ కూడా చాలా చాలా మంచివి అనమాట సో మనం అందుకనే ఇందులో ముల్లంగి లీవ్స్ తీసుకుంటున్నాము అలాగే ముల్లంగి కూడా వేసుకుంటాం ముల్లంగి ఏంటంటే కొంచెం ఇలా నేను క్యారెట్ని ఎలా తురుముకుంటారో అలా తురిమి పెట్టేసుకున్నాను సో ముల్లంగి కూడా వేస్తున్నాను అండ్ క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ కూడా నేను ఒక టూ త్రీ కలర్స్లో తీసుకున్నాను టూ త్రీ వెరైటీస్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ సో ఈ క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నా ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా గరం మసాలా కొంచెం సాల్ట్ కూడా బ్యాటర్లో మనం వేసుకున్నాం కదా దోశ బ్యాటర్లో బట్ వెజిటబుల్స్లో కూడా కొంచెం వేసుకున్నాం వేసి కలిపేద్దాం సో దట్ ఆ మసాలా అండ్ సాల్ట్ ఈ చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసిన వెజిటబుల్స్ అన్నిటికీ కూడా పట్టేస్తాయి దీన్ని కూడా మనం ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇంకా ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసి ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం దోశ వేసేద్దాం
సో ఫాస్ట్గానే రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత ఇవన్నీ మనం వేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం పై నుంచి పై నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ స్టఫింగ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసేసి గరం మసాలా కూడా వేసి ఇది మనం స్టఫ్ చేసుకుందాం ఇలా స్టఫింగ్ వేసేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మనం దోశని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మనం బ్రేక్కి ముందు దోశ వేసుకున్నాము దానిపైన స్టఫింగ్ కూడా నేను ఫిల్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు దోశ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇంకా మనం ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుందాం రైట్ సర్వింగ్ ప్లేట్ కూడా రెడీ ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది మన స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికమ్ రెడ్ రైస్ దోశ చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూస్తూ ఉంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది సో కాబట్టి మీరే మాత్రం లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేయండి స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికమ్ రెడ్ రైస్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు రెడ్ రైస్ ఒక కప్పు మినపప్పు అర కప్పు ఉప్పు సరిపడా నూనె సరిపడా క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అర కప్పు కరివేపాకు రెమ్మలు కొద్దిగా ముల్లంగి ఆకులు అర కప్పు ముల్లంగి తురుము ఒక కప్పు అల్లం అర టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికం రెడ్ రైస్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టుకున్న మినప్పప్పు రెడ్ రైస్ ఉప్పు వేసి దోశ బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో అల్లం పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు ముల్లంగి ఆకులు ముల్లంగి తురుము అలాగే క్యాప్సికం గరం మసాలా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ పై కొంచెం నూనె వేసి దోశ బ్యాటర్ ను దోశలాగా పై నుంచి వేసుకుని ఈ క్యాప్సికం మిశ్రమాన్ని కూడా పై నుంచి అమర్చి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికం రెడ్ రైస్ దోశ రెడీ చూసారు కదా స్టఫ్డ్ మసాలా క్యాప్సికం రెడ్ రైస్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను బాగుంది చాలా బాగుంది క్యాప్సికం అలాగే మనం ర్యాడిష్ వేసుకున్నాం కదా సో అది కొంచెం కొద్దిగా వగరు వగరుగా అండ్ ఈ దోశ అది చప్పదనము కొంచెం మనం మసాలా కాంబినేషన్ వేసుకున్నాం కదా సో అది కూడా చాలా బాగుంది సో మసాలాస్ అన్నీ వెజిటేబుల్స్లో ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టఫింగ్ చేశాం కదా సో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా వాటి న్యాచురల్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తూనే కొంచెం మసాలా కూడా మనకు అలా కొంచెం తగులుతూ ఉంది నోటికి చాలా సూపర్గా ఉంది చెప్పాను కదా సో ఈ క్లైమేట్కి ఇలా స్పెషల్గా కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా కొంచెం వేడి వేడిగా ఇలా దోశాస్ వేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే కనుక ఆహా సూపర్గా ఉంటుంది ఆ రోజంతా కూడా కాబట్టి మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ దోశని వేసుకొని ట్రై చేసి చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ నేను మీకు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను అదేంటంటే రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ వింటుంటేనే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా క్యాబేజ్ అలాగే బేబీ కార్న్స్ కాంబినేషన్లో మనం ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం నిజంగా బేబీ కార్న్స్ చాలా చాలా మంచిదండి హెల్త్కి సో చాలా మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీ నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కూడా మీరు కూడా చూసి ఫాలో అవ్వండి ఓకే రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టేశాను సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బేబీ కార్న్ సో బేబీ కార్న్ ని నేను నీట్గా హాట్ వాటర్లో కడిగేసి చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టేశాను తర్వాత క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ మనకి ఏ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ మనకు బయట దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా నేను పర్పుల్ క్యాబేజ్ తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే రెగ్యులర్గా గ్రీన్ క్యాబేజ్ దొరుకుతుంది కదా అది గ్రీన్ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది అదన్నా తీసుకోవచ్చు రెడ్ క్యాప్సికమ్ అయినా తీసుకోవచ్చు యోవేష్ సో అండ్ ఇంకా మెయిన్ ఏంటంటే ఇందులో నేను వెనిగర్ తీసుకున్నాను అండ్ తర్వాత వెజ్ స్టాక్ ఇవి మనం మెయిన్గా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టేద్దాం ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాము ఆయిల్లో మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు అన్ని వేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ చిన్న చిన్నగా నేను వెల్లుల్లి చాప్ చేసి వేసేస్తున్నాను ఆయిల్లో 
నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కూడా చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసేసాను ఇవి కూడా కొంచెం తర్వాత ఒక స్పూన్ తీసుకుందాం పై నుంచి కొంచెం సాల్ట్ ఒకసారి కలిపేద్దాం ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి వేసాం కదా ఇవి కొంచెం వేగిపోయాయి చూస్తున్నాం కదా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్యాబేజ్ వేసేద్దాం కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత మనం క్యాబేజ్ వేయాలన్నమాట పర్పుల్ క్యాబేజ్ వేసేసాను తర్వాత బేబీ కార్న్ కూడా వేస్తున్నాను సో ఇవి కొంచెం ఆయిల్లో మనం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా మూత పెట్టి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మనం ఇలా ఉంచేద్దాము అండ్ ఆ లోపు ఏంటంటే మిరియాలు కొంచెం మనం డైరెక్ట్ వేసుకుంటే అంత ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా తెలియదు కొంచెం దంచి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను దీన్ని దంచేస్తాను కొద్దిగా కొన్ని మిరియాలు వేద్దాం ఇందులో ఓకే మిరియాల్ పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీని సంగతి చూద్దాం కొంచెం వేగిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు ఇవి కొంచెం వేగిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఇందులో కొంచెం కర్రీ పౌడర్ వేసేద్దాము అండ్ మనం ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి మిరియాల పొడి కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాం రైట్ ఒకసారి కలిపేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వెనిగర్ వేద్దాం తర్వాత వెజ్ స్టాక్ ఇప్పుడు కొంచెం ఈ వెజ్ స్టాక్ వెనిగర్ ఇవన్నీ వేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్కి పట్టి కొంచెం వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వీటిలో కొద్దిగా ఉడికిపోవాలన్నమాట ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఈ అంతా కూడా లిక్విడ్ ఏదైతే మనకు అనిపిస్తుందో అదంతా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి కొంచెం రెడీ అయినట్టే రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా సో బ్రేక్కి ముందు మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసి ఉడికించుకుంటున్నాం వీటిని క్యాబేజ్ అయితే క్లియర్గా ఉడికిపోయింది తెలుస్తుంది కదా మనకి సో మనకు తెలుస్తుంది కదా క్లియర్గా ఉడికిపోయాయి మొత్తం ఫైనల్గా మనం వేయాల్సింది ఇంకొకటి ఉంది అది కూడా వేసేస్తే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఓకే సో బ్రెడ్ క్రామ్స్ పై నుంచి కొద్దిగా అలా చలుదాం సో దట్ ఇంకొంచెం క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ మనం ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి మెత్తబడిపోతాయి కదా కాబట్టి కొంచెం ఇలా బ్రెడ్ క్రామ్స్ వేసుకుంటే మనకి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుంది ఓవర్ సో ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం 
ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సో రెడీ అయిపోయింది మన రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి నోట్ చేసుకోండి రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాబేజ్ ఒక కప్పు బేబీ కార్న్ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వెజ్ స్టాక్ పావు కప్పు ఉప్పు సరిపడా మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రెడ్ క్రామ్స్ అర కప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు కరివేపాకు రెమ్మలు కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అర కప్పు కర్రీ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఉప్పు వేసి కాస్త వేగాక క్యాబేజ్ బేబీ కార్న్ ముక్కలు కూడా వేసి మరి కాస్త వేయించుకుని కర్రీ పౌడర్ మిరియాల పొడి వెనిగర్ వెజ్ స్టాక్ వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత బ్రెడ్ క్రామ్స్ వేసి ఒకసారి కలుపుకుని ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ రెడీ ఓకే రోస్టెడ్ బేబీ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ బాగుంది ఇలా అంటే కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా ఉంది ఎందుకంటే మనం ఇందులో మిరియాలు అప్పుడే దంచి వేసుకున్నాం కదా పౌడర్ చేసుకుని సో ఆ ఘాటు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంది అండ్ కర్రీ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాము తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు తర్వాత క్యాబేజ్ అండ్ బేబీ కార్న్ సో సూపర్గా ఉంది నిజంగా సో వెజ్ స్టాక్ కూడా మనం వేసుకున్నాము అవన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా వెజ్ స్టాక్లో వెనిగర్లో నీట్గా కుక్ అయిపోయాయి తింటూ ఉంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ స్మూత్గా కూడా అయిపోయాయి అనమాట ఒకసారి ఉడికిపోయాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము వెజ్ స్టాక్ కూడా వేసేసరికి చాలా నీట్గా ఉన్నాయి చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి ఎలా అంటే మనం నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయేలాగా ఉన్నాయి ఇంకా ఇది దేని దేనికి కాంబినేషన్స్కి బాగుంటుంది అంటే మనము పప్పు సాంబార్ ఇలాంటివి చేసుకుంటాం కదా సో రైస్ మనం ఆ కాంబినేషన్లో తింటూ ఉన్నప్పుడు ఇది సైడ్ డిష్ లాగా బాగుంటుంది అండ్ చపాతీస్ పూరీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా కర్రీ లాగా తీసుకుంటే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ మంచి హెల్తీ డిష్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా కూడా రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా సో చాలా మంచి హెల్దీ డిష్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది కాబట్టి మీరు కూడా టైం లేదు అనుకున్నా లేదంటే మంచి హెల్దీ డిష్ చేసుకోవాలి కలర్ఫుల్గా ఉండే డిష్ ప్రిపేర్ చేద్దాము కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండే డిష్ అని అనుకుంటే తప్పకుండా ఈ డిష్ని మీరు ట్రై చేయాల్సిందే సో ట్రై చేయండి అండ్ ఇవాల్ మన ప్రోగ్రామ్ని మీరు వాచ్ చేయడం మిస్ అయినా లేదు వన్స్ అగైన్ వాచ్ చేయాలి వాచ్ చేసి కుక్ చేసుకుందాము అనుకున్న యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో మళ్ళీ మళ్ళీ చూసేయచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ను మన ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ ఇది ఇవాల్ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మనకు రెండు టేస్టీ అండ్ స్పెషల్ రెసిపీస్తో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మనం మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్